Bonsoir. Je suis très honoré et très ému d'avoir entendu et d'avoir vibré avec vous par les, le son et aussi la voix de Bernard et de tous ceux qui l'accompagnent. Je suis très touché aussi euh, de, de, de l'hospitalité que je trouve ici. Alors, euh, j'ai voyagé avec vous pour retourner dans mon désert, euh, celui euh, dont on ne revient jamais. Euh, j'ai euh, appris beaucoup de choses aussi. J'ai déjà lu le livre plusieurs fois, mais euh, j'ai appris à écouter aussi euh, dans ce monde dans lequel le silence a peu de place. Et vous l'avez bien senti avec moi que c'est un voyage aussi qui nous change et qui nous régénère. Je, je pèse bien les, les mots. Alors, euh, on m'a demandé de, de parler de mon, de mon parcours en quelques minutes parce que moi aussi, euh, j'ai appris à être bref. Alors qu'autour du feu là-bas, dans le désert, c'est lui qui est le plus grand, mais aussi le plus beau, c'est moi qui l'ai dit, euh, de tous les déserts. C'est le seul que j'ai vu pour l'instant. Donc, euh, un jour, euh, il y a très longtemps, parce que je ne connais pas mon âge, j'ai découvert un autre amoureux du, du désert euh, qui est pour moi euh, le père de la langue française. J'ai nommé Antoine de Saint-Exupéry qui a écrit Le Petit Prince. Le Petit Prince qu'on m'a offert dans le désert je, alors que je n'avais qu'environ 10 ans. Et c'est une invitation pour moi de, de partir, de partir d'abord à l'école, mais aussi de partir pour la France juste pour découvrir ce pays dont euh, l'auteur le, le, du Petit Prince m'a donné envie d'y aller. Alors lorsque je suis arrivé en, en France, c'est ce que j'écris dans le premier livre, euh, j'ai été très ému de voir comment les gens ici n'ont pas le temps. Comment les gens ici n'écoutent pas le silence et comment les gens ici n'ont pas d'espace. Alors je me suis dit comment je peux créer un espace en moi pour mieux apprivoiser le leur. Et c'est pourquoi j'ai continué encore à voyager en France, mais j'ai toujours refusé de devenir sédentaire comme eux, comme vous. J'ai voulu être nomade de manière incomparable à la vitesse du TGV. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je ne cesse de parcourir le, le désert, le vôtre, mais aussi le mien. J'ai un grand projet de revalorisation de, de l'aliment, euh, l'aliment à base de, de lait, c'est-à-dire le fromage et le beurre. Et je suis content de rencontrer ici des personnes qui connaissent bien ces deux euh, éléments-là. Et c'est le projet qui est le plus récent de mon parcours. Euh, le premier, c'était permettre à des gens d'ici de faire des voyages là-bas, là-bas dans le désert, celui dans lequel vous êtes encore dans cette salle, c'est-à-dire le, le Sahara, pour l'apprivoiser, mais aussi pour vivre avec les gens qui le connaissent le mieux, c'est-à-dire les Touaregs dont je suis ici. Donc ce sont des voyages que je propose pour la découverte non seulement des dunes, mais aussi des personnes, à la fois au Mali, mais aussi en Tunisie. Donc ce sont des, des voyages qui ne sont pas pour tout le monde, ce sont pour ceux qui sont prêts à s'ouvrir et à rester toujours ouverts. Donc euh, je voulais juste préciser en quelques mots que dans ce désert, il y a des enfants qui travaillent, qui travaillent pour aider leur famille. Qu'est-ce qu'ils font comme travail Chercher de l'eau. Parce que de l'eau, il n'y en a pas beaucoup dans le désert. Et c'est pourquoi mon frère et moi, nous avons créé une école pour que les enfants ne puissent pas vivre leur jeunesse à aller chercher de l'eau. Et pour que ces enfants puissent aussi aller chercher une autre eau qui est universelle, mais aussi qui est euh, grandiose, qui est le savoir. Merci infiniment, c'est le seul mot que j'ai appris en arrivant en France. Merci madame, au revoir madame. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli. Merci à Bernard d'avoir insisté que je vienne, mais vraiment, j'ai été touché par son invitation et j'ai tout laissé pour venir euh, ici partager avec, avec lui ce que vous venez de, de suivre, le Sahara. Merci infiniment.